Schönen guten Abend. Guten Abend. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Köppel. Guten Abend, Herr Köppel. Ich habe das Problem, dass äh, überall, wo ich hinkomme, äh, man mich nicht mehr anständig grüßt. Ähm, da kann ich Sie beruhigen. Da sind Sie leider nicht der Einzige, der nicht mehr anständig begrüßt wird. Man kommt daher und ich meine, das macht keiner mehr. Komplett verschwunden. Und das ist, jetzt, das ist jetzt offenbar nicht mehr in Mode. Und jetzt frage ich mich, gibt es da irgendetwas ähm, Adäquates? Über den klassischen äh, Handdruck, also das klassische Händeschütteln, nein, nein, nicht, nicht da geht nichts. Ich, ich verstehe ja, wenn, wenn das jetzt irgendwie schwierig ist mittlerweile, weil so, aber wenn man die nur so hoch hat, zum Beispiel, mhm. so eine kleine, wenn man so einfach so sowas macht, wäre das nicht in Ordnung? Wissen Sie, wenn Sie jetzt einfach so... Natürlich. So, Verstehe ich voll und ganz, was Sie meinen, aber ganz ehrlich, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, das stimmt. Na eben. Ich habe Sie da angesprochen. Etwas. Tun Sie mal. Okay. Warten Sie mal, ist ja kein Problem. Ein Taschentuch hat man ja immer in der Tasche. Hätte man es in der Hand, wird es ja schließlich Handtuch heißen. Das Volk hat mich wohl am meisten überrascht. Nun habe ich ja wirklich das Menschenmögliche getan, um auf diesem vom Feinde entweiten Boden die Grundlagen für eine Fortexistenz zu zerstören. Von daher hätte es dieses Volk doch eigentlich gar nicht mehr geben dürfen. Es ist aber, wie ich jetzt feststelle, Immer noch da. Das ist mir einigermaßen unbegreiflich. Andererseits. Ich bin ja auch da. Und das verstehe ich genauso wenig. Der Feind scheint eine Ruhepause eingelegt zu haben. Über mir ist kein Feinflieger zu sehen, kein Geschützdonner zu hören. Ein Vogel bewegt sich im Geäst eines Baumes. Er zwitschert, er singt. Der körperliche Zustand ist erfreulich. Ich bin wohl vollständig gesund, von den Kopfschmerzen einmal abgesehen. Liegt denn der Dönitz auch irgendwo hier rum? Was sind das für ein Opfer? Alles klar, Mister? Ach, die Jugend. Die Jugend ist die Zukunft. Es hat der Jugend offensichtlich die Sprache verschlagen. Ja, das ist verständlich. Es ist schließlich eine ungewöhnliche Wendung im Tagesablauf eines jungen, noch nicht vollgereiften Mannes, den Führer in unmittelbarer Nähe zu erleben. Wo ist Bormann? Wer ist denn das da? Bormann. Martin. Nie gehört. Wie sieht er aus? Wie eine Reichsleiter zum Donnerwetter nochmal. Könnt ihr mal zurückkommen? Wir sind im Dreh noch nicht fertig. Ja, wir kommen. Komm, komm.
Hitler, Junge, Ronaldo. Wo geht es zur Straße? Also, was ein Spaß, ey. So viel aus dem Brennpunkt Berlin-Mitte. Wir bewegen uns jetzt weiter nach Marzahn, nach Hellersdorf, dort, wo die Not wahrscheinlich noch viel größer ist. Ich muss dringend zurück in den Führerbunker. Und die anwesende Jugend kann dabei scheinbar keine große Hilfe sein. Trümmer sind verschwunden, aber die Menschen scheinen gänzlich verrückt geworden zu sein. Bin ich in ein Koma gefallen und habe den Endsieg verpasst? Ich weiß nicht genug über meine Situation. Ich brauche mehr Informationen. Können Sie mir sagen, wie es zur Reichskanzlei kommt? Was, was ist das? Es ist nicht zu bestreiten, irgendetwas war hier völlig außer Kontrolle geraten. <lacht> Endlich ein vertrautes Element. Na, ich warte hier Eine deutsche Mutter mit ihrem Kinderwagen. Doch. Welches Datum haben wir? Reden Sie. Welches Jahr haben wir? Ja, na kein Wunder, immer wenn ich sie sehe, muss ich lachen. Also vor Freude. Weil, nicht weil sie so aussehen. Äh, wie sieht denn aus? Also so schwarz. Weil schwarz ist ja eher traurig. Und, und wenn man lacht, ein Trau... Oh Gott, das ist eine Ratte. Das ist Jackie. Sie können doch hier nicht eine Ratte ins Büro bringen. Nicht so laut, ist doch nur heute, weil sie nachher noch zum Tierarzt muss. Die ist auch noch krank. Aber die hat einen Schmitz. Die ist schwanger. Wieso? Na, dieser dicke Sack da, der Bauch, der Sack. Das sind die Eier. Die Ratten legen Eier. Ein Sender ist wie ein Schiff. Das kann Unwetter und äh, Stürme und Flauten nur überstehen mit einem guten Steuermann. Inzwischen hat äh, Christoph Sensenbrink als Stellvertreter diese Abteilung ganz hervorragend geleitet. Jetzt brauchen wir, ja, jetzt brauchen wir eine Dauerlösung. Meine Damen und Herren, der neue Geschäftsführer, Katja Bellini. Vielen, 
viel Erfolg. Vielen Dank. Nimm mal eine Hand bei Wasser unterm Kiel. Ja. Und machen Sie nicht zu viele Fehler. Hoffentlich nicht. Ich danke Ihnen von Herzen für diese großartige Chance und für Ihr Vertrauen. Und ich freue mich vor allem auf die Arbeit mit jedem Einzelnen von euch. Ich sage Leinen los und dann die Arbeit. Glauben Sie, glauben Sie wirklich, dass... Christoph, du kannst stellvertretender Geschäftsführer bleiben. Stellvertretender? Gut. Christoph. Bitte dir rein. Dankeschön, das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Herr Sensenbrink wollte nachher noch mit Ihnen sprechen, ja. Oh, ja. Gut. Vielleicht die nächste fiese Ratte. Nee, aber Sensenbring, mit dem ist man echt gestraft. Mein Gott, wenn Sie bei Wikipedia das Wort Vollpfosten eingeben, wissen Sie, was da kommt? <lacht> da, da kommt eine Definition des Wortes Vollpfosten. Und in Zukunft ein kleines Foto von mir. Aha. Kommen Sie mal kurz. Sie, Sie können mich doch nicht einfach so entlassen. Einfach so. Und, oh. Das sind Sparzwänge. Und die freien Mitarbeiter trifft es leider... Leider, 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 leider als Erste. Mensch, Sawatzki. Sehen Sie es doch mal so. Sie wollten immer ein großer Filmemacher werden und dazu haben Sie jetzt endlich die Gelegenheit. Ich habe neues Material. Das ist ein echter Knüller. Ein Knüller? Mhm. Dann schießen Sie mal los. Ach, Kids aus dem Ghetto, Vater Alkoholiker. Das ist wahnsinnig traurig. Sie haben aber ein, alle einen Hoffnungsschimmer. Und dieser Hoffnungsschimmer ist Fußball. Geht's wieder? Was? Welches Jahr haben wir? <lacht> 2014. Was dachten Sie denn? Wir sind 45? Ich muss. Nein, 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 nein. Nee. <lacht> ja, wir sitzen. Ist das eine Entführung? Ja. <lacht> Der war gut. Ist das vielleicht ein feindlicher Geheimdienst, der mir einen Streich spielt? Aber dieser Geheimdienst hätte ja eine völlig neue Welt erschaffen müssen, in der ich mich sogar frei bewegen kann. Eine Parallelwelt. Nein, das ist undenkbar. Und der Feind hätte ein anderes Kaliber geschickt als diesen dümmlichen Zeitungskrämer. Vielleicht sollte ich ihn zur Sicherheit töten. Kommen Sie, essen Sie was für einen Kreislauf. Na kommen Sie, hier. Ich will mich nicht nochmal umkippen. Industriell verpresstes Korn. Sind denn die Versorgungsengpässe mit Brot immer noch nicht behoben? Drehen Sie hier? Irgendwo? Drehen. Ja, so Fernsehen oder Dokumentation, irgendwas. Laufen Sie immer so rum? Eigentlich schon, ja. Und das ist erstaunlich süß. Ist ja Wahnsinn. Ihre ganze Haltung. Man könnte ja denken, Sie wären's. Ich wäre... was? Der Führer. Ich bin der Führer. Sie sind ja wahnsinnig. <lacht> Zeitungskrämer, haben Sie einen völkischen Beobachter oder einen Stürmer? Nee, schon länger nicht mehr. Gut, da wäre ich als Erster auch mit einem Panzerbär zufrieden. Sie sind ja fast alle türkisch hier. Ja, ich habe viele türkische Kunden. Türken in Berlin? Das ist ja bemerkenswert. Hat das Osmanische Reich es also geschafft, den Krieg zu wenden? Eine solche Leistung hätte ich dem Türken gar nicht zugetraut. Ja. Ist unser Leben vorbestimmt? 
Wer bestimmt unser Schicksal? Tja, das will ich auch mal gerne wissen. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass das Schicksal Sie eines Tages mal hier bei mir reinschneiden lässt. Was sagen Sie? Na ja, das ist das Schicksal. Das ist es. Das Schicksal. Die Vorsehung. Wen sonst hätte die Vorsehung zurückholen sollen? Die Vorsehung also. Sie trug mir auf, meinen Kampf fortzuführen. Also mein Schicksal ist ja nun auch nicht so einfach. Ruhe! Und der erste Schritt hierbei ist doch stets die Informationsbeschaffung. Material hierzu gab es ja genug in einem Zeitungskiosk. Nun, allem Anschein nach wurde ich für tot gehalten. Und in den letzten Jahrzehnten hat eine Vielzahl von Dilettanten erfolglos versucht, der Bevölkerung mein Wirken begreiflich zu machen. Der gesamte Krieg ist wohl nicht gewonnen worden. Der Russe hatte das Land mit dem Westen geteilt, wie Polen mit uns. Die Leitung der sogenannten Bundesrepublik obliegt aktuell einer klobigen Frau mit der Ausstrahlung einer Trauerweide. Diese Matrone hatte sich mit den bayerischen Gemütstrinkern zusammengetan. Einer erbärmlichen Kopie des Nationalsozialismus. Angesichts der SPD trieb es mir die Tränen in die Augen. Paul Löbe, Friedrich Ebert, Otto Welz. Lumpen ganz gewiss, aber Lumpen von Format. Leib und Leben kann man uns nehmen. Die Ehre nicht. Heute wurde die SPD von einem penetranten Wackelpudding und einer biederen Masthenne geleitet. Strecken für den Wechsel. Einziger Lichtblick ist eine wunderliche Partei, die sich die Grünen nennt. Es kam nach dem Krieg durch eine gewaltige Industrialisierung zu erheblichen Schäden an Land, Luft, Boden und Menschen. Dem Schutze der deutschen Heimat nun hatten sich diese Grünen verschrieben. Richtig so! Ihre Ablehnung der Atomenergie wegen ein paar Zwischenfällen war natürlich Unfug. Man kann doch nicht auf waffenfähiges Uran verzichten. Selbst Polen existiert noch. Und das auf deutschem Gebiet. Hätte ich mir den ganzen Krieg ja schenken können. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie ein oder zwei Nächte hier übernachten. Aber nicht, dass Sie mir hier den Kiosk ausräumen. So, jetzt hören Sie mal. Sehe ich aus wie ein Verbrecher? Sie sehen aus wie Adolf Hitler. Eben. Brennpunkt Berlin. Wo die Kinder sicherlich andere Nöte haben als diese Düse. Aber Sie haben einen Hoffnungsschein. Oh, Mama! Jetzt geht einfach weiter. Könnt ihr vielleicht einen Tick weiter? Genau. Kannst du vielleicht im Hintergrund den Ball Fabian. so hochhalten? Ach so? Ich glaube an dich. Ja, aber beeilt euch, ne? Passt euch ganz gut. Ihre Eltern haben sie kennengelernt, jetzt versuchen sie, Fliegenheim zu werden. Ist doch alles Schrott. Ich brauche einen Knüller, dann würden die mich mit Handkuss zurücknehmen. Wer ist das denn? Mama, das bin ich. Nein, da hinten. Er sieht doch aus wie Hitler. Mitten in Berlin. Also das ist ein Knüller. Ständer raus. Ne? Ich muss echt auch noch arbeiten. Mensch, sitz da rum den ganzen Tag. Gestern habe ich noch die 12. Armee verschoben. Heute sind das Zeitungsständer. Sagen Sie, sind Sie, dass der hier so stinkt? Boah, ehrlich, müssen Sie mal die Dinge in die Reinigung bringen. Und so 
schön. Ach, das ist bei uns nicht. Da bin ich aber froh. Ja, das ist auch nicht, ja. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo. Guten Tag. Ähm, Guten Tag. Ich möchte meine Uniform reinigen lassen. Okay. Sag ich. Oh, ich stinkt wie Fuchsbauch. War das alles aus? Ja, alles. Muss alles, muss alles gereinigt werden. Ja. Nein, das Unterhose ist nicht. Nein, das Würden Sie das, das anziehen. Nein? Ja, aber die ist Nein, schon etwas... Nein, das ist Nein, das an. Die ist vollkommen dreckig. Und was machen jetzt das hier? Reinigen. Tut mir leid. Mantel und Hose. Herrenhose. Sakko für Fehler. Und auch Unterhose. Unterhose auf, Unterhose nicht machen ich. Bitte machen Sie auch die Unterhose. Oh, weia. Ja. Ich kann mit der Hose nicht auf der Straße mehr rumlaufen. Es ist ganz... Oh ja, das ist eine Hose, drei Euro. Und bitte schön, Ihre Schein. Ja. Morgen, welche Uhr kommt? Sie sind? Was? Welche Uhr kommt? Morgen. Welche Uhr kommt? Ja. Wieso kommt eine Uhr? Oh, 10 Uhr, 11 Uhr. Morgen, ganz früh, wann machen Sie ja. auf? Neun. Neun, neun Uhr. Oh, neun, so früh? Ja. Wie sind Sie bitte kommt? Wann? Wann? Äh, zwölf, wann? zwölf. Bitte schön. Oh. Ich, hab, ich kann so nicht rausgehen. Ja, ich weiß. Ja. <lacht> Haben Sie etwas, eine Ersatzuniform für mich? Kommen Sie! Was ist los? Kommen Sie! Ja, ich ja. Wer ist das? Der junge Mann. Er ja, hat den ganzen Morgen in alles hier abgesucht nach ihm. Vom Fernsehen, Privatfernsehen. Kann man doch so sagen, oder? Äh, ja, ja, natürlich. Ähm, Sabatski, Fabian. Hitler, Adolf. Großdeutsches Reich. <lacht> so, der Manager sagte mir, dass Sie ein Programm haben? Natürlich habe ich ein Programm. Ja, dann lassen Sie mal was hören. So, um. So was? Wenn Sie schon meine Rede zitieren. Dann wissen Sie doch sicher auch, wie sie weitergeht. <lacht> die, die geht weiter, ja? Ich höre. Oh, oh, oh. Äh. <lacht> ähm. Von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Was wissen Sie von Polen? Äh, Polen, äh, in meiner Hauptstadt Warschau. Äh. Das ist Bücherwissen. Jede Papiermotte kann sich das anfressen. Wie sieht es mit der Praxis aus? Sie haben 1,4 Millionen Mann. Und nur 30 Tage, das ganze Land zu erobern. Warum habe ich nur 30 Tage? Wo greifen Sie an? Und was tun Sie, damit der Rumäne stillhält? Der Rumäne? Oh, pardon. Wen schert der Rumäne? General Sawatzki. Der schaut nicht links, der schaut nicht rechts, der marschiert einfach drauf los. General Sawatzki marschiert einfach los. Der Pole ist ja ein leichter Gegner. Aber was ist denn das? Plötzlich hat unsere Armee lauter kleine Löcher im Rücken. Und aus diesen Löchern, da rinnt und quillt das Blut der deutschen Helden. Hat unser General etwa das polnisch-rumänische Militärbündnis vergessen? Sie, Sawatzki, Sie finden für keine Armee der Welt den Weg nach Polen. Sie finden ja noch nicht mal den Weg in Ihre eigene Uniform. Ich hingegen, ich weiß jederzeit, wo meine Uniform ist. Und zwar in der Reinigung. Ha! Entschuldigung. Also, damit haben Sie mich jetzt wirklich abgeschossen. Die, 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 die Nummer war vorbereitet, oder? Ja, natürlich. Wir hatten das seit Juni alles komplett durchgeplant. Das merkt man. Das ist... Was für ein Glück, dass Sie mir begegnet sind. Ich meine, das ist meine Chance. Das ist Ihre Chance. Ich bringe Sie ganz groß raus. Mhm. Sie marschieren durch das moderne Deutschland und ich begleite Sie mit der Kamera dabei. Die Idee gefällt mir. Sagen Sie, Ihre, Ihre Uniform, 
Die haben Sie aber bis morgen zurück, oder? Ja, natürlich. Gut. Das ist schließlich eine Blitzreinigung. Oh Gott. Blitz? Oh Gott. Es tut mir leid. Das ist total peinlich jetzt. Es tut mir wirklich leid. Du hattest komplett recht. Der ist wirklich sensationell. Und der, der spielt es gar nicht, sondern der, der ist es einfach. Von wem redest du jetzt? Von Adolf Hitler. Ah ja, schön. Das Einzige, was mir fehlt, ist Geld. Es muss auch gar nicht viel sein, aber nur so, nur so ein bisschen. Das Geld ist <lacht> super gut angelegt. Brauchst du dein Auto in den nächsten Tagen? Das ist das Fahrzeug? Ja. Aber, ich, ich, aber das, ist doch kein, das ist doch kein Fahrzeug. Ich weiß, es ist jetzt nicht so wie... Ähm, aber, aber dafür sie hat ich... doch niemals eine Bodenpanzerung gegen Minen. Aber dafür habe ich Kleidung für Sie. Schawatzki, Sie Elender, dafür sollte ich Sie an die Wand stellen lassen. Das lachen Sie mich an. Finden Sie das lustig? Es sind Momente wie diese, in denen ich meine schöne SS am schmerzlichsten vermisse. Gehen wir. Entschuldigung. Die Zeitung müssen Sie noch bezahlen und die Schokoladen und 26,40 Euro. 26 Euro. Sie haben Ihrem Vaterland einen großartigen Dienst erwiesen. Von dieser Sternstunde Ihres Daseins werden Sie noch Ihren Enkelkindern erzählen. Und das ist unbezahlbar. Leben Sie wohl. Wie heißen Sie eigentlich wirklich? Adolf Hitler, wie oft denn noch? Wirklich? Ja, wirklich. Das ist ein wahnsinns Zufall. Also bitte, Sie heißen doch auch irgendwie. Und da sage ich doch auch nicht, ach, so ein Zufall. Gut. Sie sehen auch noch wirklich so aus. Ich meine, mit allem Bart, Haare, Ihre Sprache, wie, 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 wie man Sie so kennt. Und Sie sehen wohl ganz anders aus, als Sie heißen. Da haben Sie jetzt auch wieder recht. Der Führer im Norden Deutschlands, hier an den Wind- und Wellen umtosten Klippen von Sylt. Da steht der, der Führer, schaut aufs Meer, denkt vermutlich an England. Wenn Leute kreativ überfordert sind, kommen sie mit den fragwürdigsten Vorschlägen. Sawatzki wollte Beiträge drehen wie der Führer besucht die Sparkasse. Oder der Führer am Meer, am liebsten noch in Badehose. Goebbels hätte sich im Grab umgedreht. Irgendwas mit dem Fernseher nicht in Ordnung? Grandiose Möglichkeit der Propaganda. Aber warum ist denn da ein Koch? Es muss doch in Deutschland oder auf der Welt irgendwo etwas Interessanteres stattfinden als dieser Koch. Diese Uhrzeit scheint man nicht. Auf dem Küchenschrank entdeckt Aileen ihre Leibspeise. Rote Grütze mit Vanillesoße. Bei so einer Leckerei entwickelt sich sie gleich wieder ganz lecker zu. Show us what you got. Und Die Blutwurst mit deinem. Und das auch noch mit meinem besten Kumpel. Bin scheiße, ich habe mir erhofft, ein bisschen Sex zu haben, war ja wohl nichts. Dann habe ich Ihnen an diesem Nachmittag mit meinen Anwälten gedroht, wenn ich. Himmel schreiender Blödsinn geredet und die Gerichtsmatrone da, die nickt eifrig dazu und das mit völlig ernstem Gesicht. Ich bin froh, dass Göttels das nicht mehr mitbekommt. Auch Sie haben sich von meiner Frau schmieren lassen. Da kriegt man ordentlich Lust, einmal mit einer 8,8 Flacke dieses gesamte versammelte Gesindel hineinzuhalten. 
Für mich war jetzt klar, welches Thema ich in Sawatzkis Fernsehbeiträgen behandeln würde. Politik. Wir fahren durch das ganze Land und befragen die Leute hm? zu den Themen, die so herrschen und wo ihnen der Schuh am meisten drückt. Ach so, ach so. Ja, ich würde sagen, der Schuh drückt am meisten beim Lohn, ne? <lacht> Ist meine Meinung. Haben Sie das Gefühl, Sie können äh, in der Demokratie mitbestimmen? Nein. Ich will auch nicht. Sag ich ganz ehrlich, mach das Prinzip, weil äh, ich bin der Meinung, dass das trotzdem manipuliert worden ist. Weil es ändert sich ja nichts. Ich komme aus dem damaligen Osten und bei uns war das ja sowieso, wir mussten ja das Kreuz da ja. machen, wo es hinkommt. Und ich bin der Meinung, dass es hier nicht anders abgeht, dass die Kreuze dann irgendwo von jemand anders noch nachträglich gemacht werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es hat auch jeder Angst darüber überhaupt zu sprechen. Ja. Ich finde zum Beispiel ganz viele Man Leute... Man darf ja auch nicht sagen, wenn ich hier mal zum Beispiel was sage, es wird ja gleich als Ausländer feindlich ausgelegt. Ja. Und die Kinder, die Ausländischen, die benehmen sich hier wie Olum, ganz ehrlich. Also die schmeißen hier Sachen vor Scheiben, was weiß ich nicht. Sag ich dann was, dann muss ich ja noch Angst haben, dass die Eltern hier anstehen und mich abstechen. Richtig, ich werde mich darum kümmern. Darf ich von Ihnen ein Foto machen? Aber natürlich. Kommen Sie mein Name ist übrigens Annette. Mein Name ist Adolf, ich grüße Sie. <lacht> ich hatte nichts anderes erwartet. Die Demokratie hatte in den Jahrzehnten meiner Abwesenheit nur geringe Spuren in den Köpfen hinterlassen. Aber man könnte schon einiges verändern. Was zum Beispiel meinen Sie da? Arbeitslager. Schon Arbeitslager. Ja, ich bin so hart. Ich sage das. Ja, ich auch. So wie es ist. Ja, natürlich. Um die Lager, da kümmere ich mich. Gut. Das, das mache ich. Ich helfe dabei. Wir haben das in etwas kleinerem immer auch schon in Deutschland das Problem. Und was sehen, was sehen Sie da für Probleme in Deutschland? Ja, die, alle die Badleute, die, die da verdächtig sind, die müssen rausgeschmissen werden, wohin auch immer. Dann sollen sie runtergehen. Und sie können ja wieder nach Hause gehen. Ja, die sind ja teilweise von hier, aber trotzdem soll sie weg. Ja, aber dahin, wo sie, wo, wo sie herkommen. Wo sie, die da, wo sie hin wollen, ja, da soll sie dann auch bleiben. An welche denken Sie da speziell? Ja, an diese Salafisten. Die Salafisten? Ja, weg. Es gab eine stumme Wut in der Bevölkerung, eine Unzufriedenheit mit den Zuständen, die mich an 1930 erinnerte. Nur, dass es damals dafür noch nicht dieses treffende Wort gab, Politikverdrossenheit. Wer den Mensch kennt, liebt die Tiere. Das ist richtig. Wo sehen Sie die Probleme in Deutschland? Dass immer mehr Ausländer hereinkommen, das finde ich nicht so schön. Aber ändern können wir kleine Menschen ja eh nichts. Aber wenn sich viele kleine Menschen, kleine Männer und kleine Frauen zusammentun und einen starken Großen wählen, dann könnte man natürlich etwas verändern. Das ist richtig. Diese, diese Vermischung der Rassen, die passt auch nicht zusammen. Und das sieht man in dem Schäferhund. Das ist ein reiner Rassiker. Richtig. Und wenn Sie den Schäferhund jetzt mit einem Dackel mischen, was kommt dann dabei raus? Ein Schäferdackel. Und wie sieht das aus? Lustig. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, es würden sich zwei Schäferdackel miteinander paaren. Da kommt doch nie wieder ein Schäferhund raus. Da ist doch der Schäferhund dann vollkommen verloren. Richtig. Die Rasse ist doch weg. Ja. Und das ist doch das, was gerade in Deutschland passiert. Genau. Der IQ äh, kurz, äh, kurz sind, der äh, aus Afrika, aus Afrika, wir reden jetzt nur Afrika, ja. der hier nach Deutschland rüberkommt, beträgt im Schnitt zwischen 40 und 50. Hier in Deutschland hatten wir schon mal über 80 gehabt. Sie meinen, der Intelligenzquotient, der lag früher mal bei 80. Bei 80 und teilweise noch drüber. Hier in Deutschland. Ja. Und wo liegt er jetzt? Ich denke mal, der, wird, der IQ liegt aber ungefähr bei maximal 60 Prozent. Maximal. Aber je mehr Ausländer hier reinströmen, je umso niedriger, niedriger wird der Umso niedriger wird der IQ. Wird er ja. Dann haben Sie recht. Das muss man so sehen. Eins sage ich Ihnen und das schwöre ich Ihnen. Ich lasse mich für mein Vaterland schießen, wenn es sein muss. Es reicht ein paar Stichworte wie einen Köder auszuwerfen. Und schon zappelten sie an der Leine. Da denke ich mal an Ebola. Ja, das gab es bei uns vorher nicht. Und jetzt kommen so viele da hierher. So, und jetzt gibt es bei uns den ersten Ebola-Ton. Ja, selbstverständlich. Ja, was glauben Sie, wie das alles rüberschwappt? Ja. Nur weil wir Deutschen den Mund nicht aufmachen dürfen, weil uns immer noch etwas anhängt, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist nicht meine Meinung. Da bin ich ganz konsequent. Ich bin kein Radikaler. Aber ich werde mich immer auf die rechte Seite stellen. Immer. 
Die machen Rüde Marotz, die stecken sich das Geld selber in die Tasche. Und mich wundert, dass nicht schon längst Millionen von Leuten wie Sie hier mit Fackeln und Heugabeln vor diese parlamentarischen Schwarzbuden ziehen und sagen, was macht ihr mit unserem Geld? Aber der Deutsche an sich ist nun mal kein Revolutionär. Würden Sie mir auch folgen? Ja, jetzt ist schlecht. Ich muss ja arbeiten. Wie ist Hitler eigentlich damals auf diesen Bad gekommen? Der Krieg. Ich musste ihn stutzen, damit er in die Gasmaske passt. <lacht> Wie sah der vorher aus? So, so, so ein großer <lacht> Wilhelm, wilhelminischer Backenbart. Der Skiherr. Genau. Ja. Und so einen hatten Sie auch? Ja, natürlich. Dann kam der Gasangriff und dann habe ich ihn gestutzt und dann passte er gut in die Gasmaske rein. Das haben Sie sich gut überlegt. Wissen Sie was? Wir besorgen Ihnen jetzt einen Hund. Richtig, Sawatzki. Einen schönen, großen Schäferhund. Äh, ja, ja, genau. Können die noch was anderes als laufen? Ja, die können, können Sitz machen, hinlegen. Aber ich züchte ja auch hauptsächlich die Hunde für Familien, weil ich sag, meine Hunde sind meine Kinder. Ein Sorgenkind. Ich sag ja, ich hab sie gefunden, geschlägt und gehegt. Ja, eigentlich doch ganz Aber niedlich, das kleine Fisch. Na komm mal hier zum Onkel, ha? du Kleiner, du Kleiner, süßer du. Ha? Weil der Onkel hat immer die Hunde sehr lieb gehabt. Na du bitte. <lacht> ja, du bist ist das? Könnten wir so einen Hund denn ausleihen? Ausleihen? Ausleihen, wir würden... Ich kenne sie doch gar nicht, also ich muss ja, den ja, Leuten schon, schon vertrauen. <lacht> Ja, aber wir würden uns wirklich total drum kümmern. Der, 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 der ist wirklich tierlieb. Der kennt sich mit, mit Tieren aus. Der liebt Tiere. Der, der kann, der geht auf sie ein. Und, der, und die mögen Total. Das spüre ich, wenn wir unterwegs sind, dass so, sofort die Tiere so auf ihn zukommen und ihn. War das nötig? Ja, musste das sein? Ja. Das war die einzige Sprache, die er verstanden hat. Geben Sie mir die Waffe. Nein, das ist meine Geben Waffe. Sie mir die Waffe mit, mit der geladenen Pistole hier rumlaufen. Ja. Man kann es mit diesem Method Acting auch wirklich übertreiben. Die behalte ich jetzt. Was ist denn das für ein Lärm? Was ist das? Für ein Lärm. Das, das ist Hip-Hop. Nigger, nigger. <lacht> nigger, nigger, was soll das denn? Das ist sozusagen ein Lob. Ein Lob? Ja. Was ist das denn für ein Schmarrn? Nigger ist ein Schimpfwort für Neger. Das weiß doch jedes Kind. Denken Sie, ich bin von vorgestern? Nein, nein Neger, das heißt sowas wie, wie, wie Freund, Bruder. Neger halt. Freund. Freund? Ja. Neger. Hey, Nigger! Ah! Oh. Wie geht's dir, oh, Nigger? Tun Sie das weg! Hören Sie auf, bitte! Du machst das eklig! Wieso, was ist denn los, Aber Nigger? nein, tun Sie das ab! Oh. <lacht> Reißen Sie sich zusammen! Komplett verweichlicht und degeneriert. Aber warten Sie nur. Aus Ihnen mache ich noch einen ganzen Kern. Das ist ein toter Hund! Ein Schrank, das müsste unbedingt gegen Gläser. Nein, nicht jetzt! Ach Gott, diese Scheiße aus Savaski, was ist denn noch? Hallo, grüße Sie, ich bin hier gerade am Drehen. Es wird ein riesen Knaller. Tschüss. Nein, nein, bitte, geben Sie mir eine Chance, ja? Also, ähm, wenn Sie das hier sehen, das wird, das wird wirklich umhauen. Und wenn Sie es nicht mögen, dann werde ich mich nie wieder bei Ihnen melden. Ich verspreche Ihnen das. Geben Sie mir nur, nur eine Chance, bitte. Na gut, aber die letzte Chance. Oh, danke. Wir haben nur noch ein kleines Problem. Und zwar, uns ist das Geld ausgegangen. Und ähm, ich bräuchte Spesen. Die Verbindung wird Sie können die Spesen ja überweisen. Einfach an und Sie schütteln Ihr Handy. Jetzt stottern Sie. Was haben Sie da gemacht? 
Da waren eine blöde Fliege. Ich habe auf die Fliege treten. Das ist das Auto meiner Mutter. Sind Sie völlig geisteskrank? Wir haben eh kein Geld. Was soll man jetzt machen? Jetzt seien Sie doch nicht so ein Jammerlappen, Sawatzki. Was glauben Sie, was aus mir geworden wäre, wäre ich nicht in die Politik gegangen? Nala. Hallo, grüße Sie. Hätten Sie Lust, sich ganz kurz malen zu lassen? Was malen? Nein. Ein Porträt? Von Hitler? Nein, von Ihnen. Ich bin fertig. <lacht> Welche das Schatz? <lacht> Karikatur. <lacht> Und ich tanze zu Ihnen. <lacht> Gefällt es Ihnen? Ja. Yeah. Ich habe Angst, Nein zu sagen. Wie sehen Sie sich denn selber? Als Vagabund. Als Vagabund? Ja. Ich habe mir für Sie besonders Mühe gegeben. Denn das hier, das passiert mit Vagabunden. Und das sind die Tränen, die Sie dann weinen werden. Ja. Hängen Sie das Bild bei sich auf und ähm, hängen Sie sich dann gleich daneben. Mach. Und wenn sich heute, 2014, hier jemand auf dem Platz in Bayreuth stellt und sich als Hitler ausgibt und das von der Allgemeinheit toleriert wird, dann muss ich sagen, das ist schlecht für Deutschland. Und wenn es nach mir ging, dann wird man sie hier verjagen. Von wegen. Keiner spendet was. <lacht> Sind Sie eigentlich verheiratet, Zawatzki? Nee. Das habe ich mir gedacht. Was soll das jetzt wieder heißen? Nun, um Frauen zu gewinnen, da braucht man Mut. Und Mut, das ist ja genau das, was ihnen fehlt, Sabatzki. Frauenherzen, die gewinnt man nicht durch Zögern und Zaudern. Sondern man muss alle Kräfte massieren. Und dann, Sabatzki, dann Attacke. Dann schreiben Sie doch so einen Ratgeber aller Hitler. Mein Kampf mit meiner Frau. <lacht> Ist doch gar nichts. Ich habe nichts gespürt. Ist das schön. In den 30er Jahren müssen Sie mich ja noch erlebt haben. Ja, ich habe es nämlich was kämpfen hier in Chile. Doch. Ja, Sie haben, wir haben gerade darüber gesagt, der schaut aus wie der Hitler. Genau. <lacht> ich bin's. Was halten Sie von der CSU? Nichts mehr. Von was halten Sie dann was? Ich würde mit den Grünen koalieren. Die Grünen? Ja. Ja, das wäre sehr gut. Umweltschutz ist doch nichts anderes als Heimatschutz. Umweltschutz ist gut und, und, und es ist auch ein christlicher Wert. Früher war ja auch nicht alles schlecht. Es war ja nicht so, dass alles schlecht war. Na, na, das kann man nicht sagen. Aber es ist schlecht geworden durch die ja, Politik. Kann man, überhaupt man darf nicht. ja nicht jammernd in die Vergangenheit blicken. Doch, das darf man schon. Man darf, muss aus der Vergangenheit was lernen und sowas dürfte sich nie mehr, nie mehr wiederholen. Das na, wiederholt das, das sich das nicht ist mehr. Ist Diesmal machen wir das richtig. Ja. Das, ist, das ist naiv, ha? was Ihnen zu denken. Nein, das ist überhaupt nicht naiv. Wir machen das richtig. Das ist ja. überhaupt nicht naiv. Sie ja. sollten mich unterstützen. Würden Sie mich unterstützen? Nein, auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall würde ich Sie unterstützen. Haben Sie einen Stift? Ha? Ich möchte mir mal die Adresse notieren. 
Das ist nur für die erste Verhaftungsfälle. Ja. Und danach, okay. danach sehen wir weiter. Da ich überhaupt keine Angst nicht davon. Deutschland, ich liebe dich! Das kriegst du von mir. Nieder mit Deutschland! Lasst euch das nicht gefallen! Geht hin! Warte mal, mach ein Foto mit mir und alles. Ja, ich mach dir ein Foto mit dir und alles. Alles. I love Hitler! Darf ich sie umarmen? Da läuft Hitler rum. Einfach so. Hitler Selfie. Yeah! Der hat so viel der Untergang. Wie geil ist das denn? Der hat sich aber gut gehalten. They are making a film. Da stand Hitler leider geil. Hey, das ist so Der Watzki, sie machen mir wirklich, wirklich Angst. Aber dieser Clip hat schon über eine Million Klicks. Wie viel? Ich habe ihn gerade ins Netz gestellt. Über eine Million. Und ich habe noch viel, viel mehr Material. Das kann nicht stimmen. Doch. Nein, es ist mutig. Nein. Es ist provokant. Swam! Ja. Entschuldigung, in your face, also in ihr, jetzt. Es tut mir leid, ich... Wie finden Sie es? Haben Sie darüber schon mit irgendjemandem hier im Sender gesprochen? Nein. Gut, dann sollte das auch so bleiben. Geben Sie mir den Kontakt und das Material. Ja, aber nicht nötig, er ist schon da. Wer? Adolf Hitler. Guten Tag. Finsen. Brink. Guten Tag. Sawatzki, kommen Sie bitte mal. Sag mal, das ist doch kein Zirkus hier. Jetzt noch mal ganz langsam für unsere Steinmetzfreunde zu mitmeißeln. Ja? Sie schnappen sich jetzt Ihren Knallchargen da und machen sich hier vom Acker. Äh, Hitler, nicht da rein! Gott! Oh, Hitler, Sie kann doch nicht einfach... Der ist hier einfach Wir sind wirklich so verzweifelt. Sie nicht. Ich denke, Sie haben recht. Womit? Die Lage ist verzweifelt. Lassen Sie uns gemeinsam Deutschland retten. Nee, ist klar. <lacht> Super Idee. Komm, hey, die Vorstellung ist vorbei. Komm, komm. Warten Sie bitte. Aua! Wie wollen Sie denn Deutschland retten? Trinken Sie gerne Kaffee? Ab und zu? Sie, trinken Sie gerne Kaffee? Ja. Woher kommt Ihr Kaffee? Meistens Starbucks. Und wer trägt die Verantwortung dafür? Für die ganzen Konservierungsmittel, die man Ihnen da reinmischt? Der Herr Starbuck, der war das sicher nicht. Der will es nicht gewesen sein. <lacht> Niemand will es gewesen sein. Und deswegen brauchen wir einen Wandel, eine Führung die wieder mit Leib und Leben haftet. Deutschland, das muss wieder wissen. Die Autobahnen, das war doch nicht irgendein Hans Wurst. Nein, das war der Führer. Und wenn Sie dann am Abend Ihr Brot essen, dann wissen Sie, das kommt vom Bäcker. Und wenn Sie dann morgens in der Rest Tschechei einmarschieren, dann wissen Sie, das kommt vom Führer. <lacht> Sagen Sie mal, Sie haben das hier nicht vorbereitet, oder? Wozu, Frau Bellini? 
Das Granit und das Fundament meiner Weltanschauung versetzt mich in die Lage, aus jedem Aspekt die richtigen Schlüsse zu ziehen. Sehr gut. Herr Sensenbrink, äh, kümmern Sie sich bitte darum, dass wir das richtige Format für diesen Herrn finden. Klar, klar, klar. Nur eine Sache, Herr... Hitler. Ja. Wir sind uns einig, dass das Thema Juden nicht witzig ist. Da haben Sie vollkommen recht, Frau Bellini. Ich habe nur wenige Paradefrauen in meinem Leben kennengelernt. Die Riefenstahl war so eine und auch die Bellini ist wohl vom selben Kaliber. Ihr sehniger, straffer Körper hält sich aufrecht. Sie ist aufmerksam, stets bereit zur richtigen, raschen Reaktion, wie eine lauernde Wölfin. Wenn sie angespannt ist, zieht sie vielleicht eine winzige Spur kräftiger an ihrer elektronischen Dampfzigarette. Aber sonst hat sie sich immer im Griff. Ein Prachtweib. Und wie lief's? Wie zu erwarten. Äh, Herr Sensenbrink, hm? wie war's denn? Was? Na, da drin. Ach so, gut, gut, gut. gut. Okay, dann, dann bin ich wieder drin. Oh, ich steck so voller Ideen, ich platze. Ich melde mich bei Ihnen. Nee, Moment mal, Sie müssen sich wieder anstellen, sonst nehme ich ihn wieder mit, den Hitler. <lacht> gut, wie Sie wollen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie in diesem Laden wieder eine tragende Rolle spielen. Danke. Herr Sensenbrink meint es nur temporär, bis hier in der Redaktion wieder eine Stelle frei ist. Aber ich muss schon sagen, dieser neue Comedian ist echt der Hammer. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht denke, dass der echte ist. Ja, ich weiß. Sie haben den entdeckt? Ja. Würden Sie mal irgendwie mit mir einen Kaffee trinken gehen? Tut mir leid, ich... Also immer wenn ich Sie sehe, dann... dann wissen Sie, was ich meine? Nee, also was? Aber wenn Sie ein Date wollen... Kein Problem. Und ihr seid also so Freunde von Franziska? Sieht so aus. Und seid ihr auch so Gruftis? Oder Gothics? Oder wie nennt, wie nennt man sich? Nein, wir sind Satanisten. <lacht> Schön. Gibt's Fabian, Oma? Ich werde nichts so unterschreiben. Nee, muss er ja auch nicht. Schön haben Sie es hier. Mmh. Der Kuchen ist toll. Haben Sie den gebacken? Warum verarschst du sie jetzt? Bitte? Die Frau ist dement. Und du fragst sie, ob sie eine Mandelsahne-Erdbeertorte gebacken hat? Bist du ein Sadist? Nein. So, Morgen. Morgen. Gute Morgen. So, das wäre dann ab sofort Ihr neues ja, Reich. Dann richten Sie. Guten Morgen. Das ist der Hitler, das ist der Michael. Dürfen wir mal Michael. Guten Tag. Ja. <lacht> Funktioniert. <lacht> Lachst du da drüben weiter, Michael? Kann ich hinterher wieder zurückkommen? Das schauen wir mal. Okay. Ja. Und dann hole ich Sie später ab, wegen dem Training. Ich brauche kein Training. Dann nehmen wir das Tuning. Tuning für die... Äh ich brauche auch kein Tuning. Doch, für das Fernsehen, das 21. Jahrhundert. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche eine Schreibmaschine. Krömeier, das ist die Frau Krömer, die geht Ihnen so ein bisschen zur Hand. Ich bin Profi. Tagmeister. Das heißt nicht Meister. Das heißt mein Führer. Ah ja? Und ich möchte, dass Sie anständig grüßen. Ich hab's ja gewusst. Ich darf mehr spielen. <lacht> äh, Guten Morgen, mein Führer! Frau Krömeier, nehmen Sie die Hand runter. Mit dir hat so geschrien, wa? Oder, oder ihr hättet alle die schrien. Frau Mann Krömer, tun Sie mir bitte einen Gefallen, wenn Sie auf so zu schreien. Ja, voll, mein Führer. Ja, da muss ich ihm recht geben. Spielen Sie jetzt einfach die Sekretärin und vernetzen ihn, ja? Mit der großen, weiten Welt. Okay. Da. Dann machen wir mal. Und dann stellte sie mir eine der erstaunlichsten Errungenschaften der Menschheit vor. Den Computer. Ich konnte früher mit diesem Computerwesen nie viel anfangen. Für die Truppe schien es zu unhandlich. Aber die folgenden Computer wurden immer handlicher. 
Und dann kommt ein gewisser Douglas Engelbart und erfindet diesen Mausapparat. Ich nehme ihn die mal wieder ab, ja? Damit bewegen sie quasi den kleinen Zeiger da auf dem Desktop. Das probieren sie mal. Mit der Maus. Genau, einfach Doppelklick auf die linke Seite. Das machen sie richtig super, Herr Hitler. Also dafür, dass sie das das mal machen. Unter welchem Namen soll ich denn Ihre E-Mail eintragen? Na, unter meinem natürlich, Adolf Hitler. Heißen Sie wirklich so? Nein, ich heiße natürlich nicht wirklich so. In Wirklichkeit heiße ich Schmuel Rosenzweig. Na, das ist doch super. Schmuel ist doch doof. Schmuel, schreibe ich das mit H? Das war ein Scherz, Fräulein Krömer, ja. Ach so. Ähm, Adolf. Hitler ist weg. Was weg? Jemand hat meinen Namen da. Hm. Und wenn Sie einfach einen anderen Namen nehmen? Sie meinen wie ein Pseudonym? Na quasi, hm? Aha, dann gut, dann nehmen Sie, nehmen Sie Wolf, Wolf, Wolf Schanze, Wolf Schanze. Wolf Schanze 6 können Sie haben. Ich bin doch nicht Wolf Schanze 6. Wie hieß denn das Ding da, ähm, Ober, Obersalzbach? Obersalzberg, Berg, Fräulein Krömeier, Berg. Nehmen Sie die neue Reichskanzlei, die habe ich immer gemacht. Und Frau Krömeier zeigte mir noch mehr, eine wunderbare Technologie. Das Internet. Geben Sie mal was ein, irgendwas, was Sie interessiert. Weltherrschaft und suchen. Und jetzt haben Sie quasi alle Beiträge zur Weltherrschaft. Gut, ne? Oh. Also dieses Wikipedia. Da sieht man ja schon im Namen den Erfinderreichtum der Aria. Wikipedia wie Enzyklopädie und Wiki wie das Forscherblut der Wikinger. Weinen Sie, mein Führer? Nein. Da kommen auch gleich die Tränen, Mensch. Gestalten wie diesen Sensenbrink kenne ich zu Genüge. Sensenbrink hofft, er wäre ein Erfolgsmensch. Doch er ist nur ein Erfolgsbegleiter. Und weil er das ahnt, fürchtet er den Augenblick, in dem deutlich wird, dass der Erfolg nicht nur nicht der Seine ist, sondern nicht einmal von seiner Begleitung abhängt. Das kann doch schief gehen. Hitler in der Primetime. Steckt uns ja gleich der Zentralrat aufs Dach. Ja, Zibellini ist dir über. Na, wart's mal ab. Ich steck den Hitler nämlich in die krasse Altershow. Das Feuilleton. Nicht auszudenken, der Shitstorm, der dann losgetreten wird. Die Hitlernummer. Furcht der Katja Bellini. Das endet günstig, das günstig. Asylanten und Zigeuner, Minderheiten, finde ich super. Juden, Ausländer, Homosexuelle und KZs. Das finde ich jetzt erstmal sehr spannende Themen. Da wird mir ja sogar was einfallen. Jetzt würde ich mir von Ihnen wünschen, dass Sie sich Gags ausdenken. One-Liner. Aber soll das dann irgendwie positiv, also so gebrochen sein, ironisch, oder was? Verstehe ich jetzt nicht, was da rauskommen soll. One-Liner, soll witzig sein. Mhm. Rassistische Witze sind rassistisch, das ist schon klar. Mhm. Finde ich gut. Sie finden Rassismus gut. Wenn jemand das Thema Rassismus äh, zu seinem eigenen macht, dann wir. Also um glaubwürdig zu sein, <lacht> muss er das ja machen. Sehr gut, also, sind wir schon mittendrin. Was ich damit nur sagen will, es gibt keine Denkverbote, es gibt keine roten Linien. Und wenn Sie in sich eine rote Linie spüren, lade ich Sie herzlich ein, über diese Linie hinüberzugehen. Salafisten und Juden haben vieles gemeinsam. Beschnitten, Hakennase und leicht entflammbar. Wir haben die Juden gebeten, ihr Fahrt nach Auschwitz zu bewerten. Die gaben alle einen Stern ab. <lacht> Was sagt ein jüdischer Kinderschänder? Ja, willst du einen Bonbon kaufen? <lacht> Entschuldigung, wenn ich da noch ein bisschen nachkichere. Ein Salafist kommt nach Hause, hört sein Kind schreien. Was für ein Terror. Ich habe keinen Führerschein. Man hat mich in der Prüfung gefragt, wo der Vergaser ist. Ich habe gesagt, im zweiten Hof rechte Tür. <lacht> Sprichwörter verändern sich. Früher bedeutete Asche auf mein Haupt, dass man im Urlaub in Auschwitz war. Ich weiß nicht, ist das das, was Sie hier haben wollen? Oder? Ja, genau das. Hi! Hi! 
Bitte nur mal schnell Hallo sagen. Freut mich. Ja, mich auch. Das, das, das sieht ja toll aus. Christoph, hast du mal eine Sekunde? Was ist das? Ja, du, das ist ja eine tolle Idee. Ja? Hitler in der Sendung. Mhm. Aha. Werde ich jetzt überhaupt nicht mehr gefragt? Weißt du, ich verstehe hier gerade nicht mehr das Konzept meiner eigenen Show. Ist lustig. Ach ja. Hitler ist immer eine Gratwanderung, das weißt du. Ja, das weiß ich. Aber mit solchen Gratwanderungen spielt doch deine Show. Ich gehe mal davon aus, dass es heute eine einmalige Nummer ist. Habe ich dein Wort, ja? Zwei. Was ist zwei Worte? <lacht> Michi. Michi. Janet, bringst du noch was zu trinken? Ne? Ich heiße Janine. Show, die ist äh, live. Und deswegen müssen Sie jetzt keine Angst haben. Seien Sie einfach Sie selbst. Die Sendung Krass Alter entspricht allem, was ich bis daher von ihr gehört hatte. Witzig Mann trat in verschiedenen Kostümierungen auf, um in der Gestalt eines schwarzen US-Präsidenten, einer Muslimin oder sonstigen Minderheit aktuelle Politik zu gespielten Bühnenwitzchen zu verwursten. Mach ich gerade erotische Diät. Morgens Apfelmus, mittags Pflaumenmus, abends Orgasmus. <lacht> Die Übergabe sollte mit einem festen Satz erfolgen, den Witzigmann auch anstandslos aufsagte. Meine Damen und Herren, jahrzehntelang war er in der Versenkung verschwunden. Jetzt ist er wieder da. Begrüßen Sie mit mir Adolf Hitler. Alles oder nichts, jetzt geht's los. Na ja gut, dann sag ich mal, Feuer frei. Mit meiner Person konfrontiert werden die Zuschauer unruhig. Sie versuchen mein Antlitz mit den Gesichtern der ihnen bekannten Hitlerdarsteller abzugleichen. Ich sehe ihre Verunsicherung, die ich mit schlichtem Blickkontakt in atemlose Stille überführe. Ist das Teil der Nummer? Also, nicht in der Länge. Oh Gott, vielleicht hat er ein Blackout. Eine Assistentin versuchte mir ein Zeichen zu geben, als hätte ich meinen Text vergessen. Mir war klar, dass in Anbetracht der scheinbaren Ereignislosigkeit der Dilettant Witzigmann zu schwitzen begann. Leute, was soll das? Kann mir das einer erklären, was das soll? Macht der Typ noch was heute? Wir müssen das machen, wir sind live. Michael, übernimm du wieder. Nein, Michael, wir warten. Lass ihm Zeit. Witzigmann wusste nicht um die Macht der Stille, sondern er fürchtete sie. Ich ließ die Luft in meine Lungen strömen und gab der Stille einen Klang. Da vorne steht jemand mit ein paar Papptafeln in der Hand. Darauf ein Text, den ich hier vorlesen soll. Der Text ist ein Witz. Genauer gesagt, ein Ausländerwitz. Aber ich frage Sie, warum über Ausländer Witze machen? Wenn man die Ratten im Haus hat, dann holt man nicht den Clown, dann holt man den Kammerjäger. Der Fernseher in meinem Hotel ist so dünn. Es ist ein Wunderwerk des menschlichen Erfindergeistes. Aber was läuft auf diesem Fernseher? Nur Schrott. Wenn die Zeiten schlecht sind, dann braucht das Volk leichte Unterhaltung. Das verstehe ich nicht. Umsonst haben wir 1944 die Feuerzangenbohne rausgebracht. Aber wie schlimm müssen die Zeiten sein, dass man das Volk mit solch einem geistig minderbemittelten Schwarzen bestraft? 
In was für einem Land leben wir? Kinderarmut, Altersarmut, Arbeitslosigkeit, die Geburtenraten so tief wie noch nie. Kein Wunder. Wer will in dieses Land schon ein Kind setzen? Wir rasen auf den Abgrund zu. Aber wir erkennen ihn nicht. Denn im Fernsehen, da sieht man nicht den Abgrund. Da sieht man eine Kochschau. Ich werde gegen dieses Fernsehen so lange weiter kämpfen, bis wir den Abgrund nicht nur erkennen, sondern bis wir ihn überwinden. Es ist 20.45 Uhr und ab jetzt wird zurückgesendet. bei meiner Mitten Mut Mut Mutbe ah. Halt noch mal. Mitbewohner. Ähm, ehrlich gesagt, bei meiner Mutter. Wenn Sie hier übernachten? Ja. <lacht> Auf dem Sofa? Mhm. Ja. Aber anfassen ist Nein, ich würde dich nie anfassen. Wer redet denn von nie? Zeig ich dir nie. Michael. Hals Maul. So, mein Freund. Schön. Ja, ja, ja. Jetzt ist mal gut hier. Dankeschön. Nee, halt du mal jetzt das Maul, Katja, du. Ja? Pass auf. Nee, nee, nee. Du bist ganz nicht in der Lage. Hör mal mit der Scheiße hin. Was geht für ein Rohr? Die Nummer, die du da abziehst. Die haben wir doch schon hundertmal gesehen. Ach doch. Du bist doch eine Fotze, ey. Das, das. So. Das ist meine Show. Den Führer schicken wir jetzt in alle Formate, alle Shows. Ich möchte, dass Sie sich drum kümmern. Okay. Frühstücksfernsehen, Promi-Dinner, was auch immer wir auffahren können. Das wird unser Topseller. Okay. Das wird großartig. Ha! So, vielen herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Scheiße. Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf unseren heutigen Gast. Ja, ist es die falsche Formulierung, wenn man sagt, er hat Deutschland im Sturm erobert? Aber es ist so, ja? Wir begrüßen ihn, Adolf Hitler. Sagen Sie, äh, Sie wollten Maler werden, das hat nicht geklappt. Was glauben Sie, war das mangelndes Talent oder... Woran lag's? Nein, es war die Vorsehung, die wollte, dass so ein Mensch wie ich Politiker wird. Das ist ja wie, wie bei einem äh, provokanten Rapper, ne? Also man kann sich auf eine Kiste stellen und rumschreien, aber wenn dann alle gucken, was kommt dann? Es geht ja nicht um Provokation. Sehen Sie, es geht um das Wohl des deutschen Volkes. Und ein Führer, der ist nichts ohne sein Volk. Das ist wie wenn Sie Mozart irgendwo hinsetzen und Sie geben ihm dann aber kein Klavier. Dann kann er vielleicht noch Geige spielen mit seiner Schwester, aber was ist, wenn man ihm die Geige auch wegnimmt? Was machen wir dann? Was ist Ihr Klavier? Das Volk. Ich spiele auf dem Volk Klavier. Auch die schwarzen Tasten, oder? Auch die schwarzen Tasten, wenn man sie drücken muss. Aber die Frage muss ja erlaubt sein, was sind die Zukunftspläne? Deutschland wieder nach oben zu bringen und das Überleben des deutschen Volkes zu sichern. Soll ich mich gleich also verpissen? Muss man <lacht> auch für Sie haben ja. wir noch richtige Aufgaben. Oh, das glaube ich. Zum Beispiel bei der Autobahn. <lacht> Die brauchen immer Leute Die brauchen an der Mautstation. Leute. Auch im Autobahnbau. Ja. ja. Sie müssen Hitler bleiben. Ja, natürlich, sonst komme ich ja zu nichts. Ja. Das heißt, es gibt keine Momente, wo Sie Hitler frei haben. Nein, nein, das habe ich nicht. Aber es gibt ja auch keine Momente, wo Sie Thaddeus frei haben. Das Schicksal hat Sie dazu ausgerufen. Und das Schicksal hat Sie ausgerufen? Sie sind eine kleine Schraube. Äh, äh, Im großen Getriebe der ja. Zeit. Sie hingehen? Ich bin das große Steuerrad, <lacht> wo Sie die kleine Schraube sind. Da haben 
Wenn sich Deutsche von einem Dschungelcamp ins andere, so schlimm war es noch nicht mal in den beiden Weltkriegen, die ich mitgemacht habe. Wir rasen. Auf dem Zweiter Weltkrieg kennen wir auch nicht so eine schöne Sache. Nun ist allerdings ein neuer Comedian auf dem Vormarsch. Auf jeden Fall hat der Hitler imitiert. Und dann gehen wir dem falsch und machen wir euch eine Brille auf. Auf jeden Fall rebellischer Typ, der. Und dann typ. Äh, hat er da gesagt, einfach mal im Fernsehen, Fernsehen ist Schrott. Und ich so, Moment, das gucken wir weiter. Das ja, das ist fast ein bisschen erstaunlich. Man weiß gar nicht, ob man das ernst nehmen soll oder ob man darüber lachen soll, weil über die Themen, über die er redet, die sind durchaus ernsthaft. Und ich finde, irgendwie hat er da recht. Die große Frage ist jetzt nur, ist Deutschland überhaupt schon bereit für diese Art von Ganze, Während wir eine öffentliche Flüchtlingsdebatte haben, da sage ich, nein, Michael, witzig, man nicht, Quote um jeden Preis. Wenn man das einfach so unterschätzen sollte, weil früher ja auch viel geredet und ist auch größtenteils in die Tat umgesetzt. Ich bin auf jeden Fall ratlos, ob sie positiv oder negativ war. Wenn man ein bisschen traurig ist, dass das, was er sagt, gar nicht so falsch ist. Kinderarmut, Altersarmut, Arbeitslosigkeit. Wird der Mann jetzt Bundeskanzler oder YouTube-Star? Zu beiden scheint er ja das Zeug zu haben. Will ich wirklich Kinder in diese Welt setzen? Also ich fand den super, ich werde den auf jeden Fall weiter verfolgen. Schaut ihn euch mal an, checkt ihn mal aus. Krass, Alter, manches Highlight. Ich hasse alles. Das Einzige, was ich nicht hasse, ist Hitler. Braunes Gold, die zartbittere Verführung des Adolf H. Ausgerechnet der Führer legt den Finger auf die Wunde. Nur positive. Pure Begeisterung, wirklich. Überall, pure Begeisterung. Und der hier ist böse. Hör auf mit der Scheiße, du verfluchtes Judenschwein. Lange nicht mehr so gelacht. Das war schon ein Armutszeugnis, dass es Monate brauchte, bis ich überhaupt mitbekam, dass es Leute gab, die sich berufen fühlen, die Arbeit der NSDAP fortzuführen. Die NPD, wenn man genau dahinter guckt, hinter, hinter diesen Kulissen, ist NPD nur gegen die Todesstrafe, also nur für die Todesstrafe, für Kinderschänder und alles, für die gerechtliche, für die Gerechtigkeit. So, wenn man das so nehmen will, wir kämpfen ja nur für unser Recht. Ein bisschen mehr Demokratie wäre angebracht, ja. So, dass man, dass man halt so mal ein klares Machtwort spricht und dann halt man sagt, ja, so wird sie gemacht, Punkt aus, fertig, keine da haben, Diskussion. Da haben Sie vollkommen recht und das ist genau meine Art von Demokratie. Das ist absolut mein Demokratieverständnis. Wie sehen Sie da Deutschland im Allgemeinen? Was wollen Sie, da, was wollen Sie in Deutschland im Allgemeinen verändern? Okay, wir... Ähm, ein Riesenthema ist bei uns Länderfinanzausgleich. Mhm. Dann, wir wollen aber verallgemeinern, äh, zum Beispiel die Bildungspolitik ist ein großes Ziel, mhm. dass da der Bund mehr, äh, mehr Verantwortung bekommt. Und schlussendlich geht mir auch eben... Okay, ihm gefällt es wohl nicht so. Diese, diese, diese Holzhammer-Methode nach dem Motto, wir wären im rechten Spektrum. Was natürlich, ist natürlich blöd. Sie kochen jetzt schon ein Jahr für den Nationalsozialismus. Genau, sozusagen. Bloß für Deutschland. Wir sind in erster Linie Deutsche und in zweiter Linie Sozialisten. Die Vorsehung hat dem deutschen Volk eine derart schöne Möglichkeit gegeben, ihr Propaganda zu verbreiten und die nutzen es mit der Herstellung eines lächerlichen Eintopfes. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Diese Menschen wollen den Nationalsozialismus beerben. Die sind nichts, nichts und nochmal nichts. Die wollen das Vierte Reich aufbauen. Die können doch nicht einmal ein Ikea-Regal aufbauen. 
Die politische Situation äh, ist gut, so perfide das zu sagen ähm, klingt. Natürlich, natürlich kann man sich nicht freuen, äh, wenn jede Woche allein in München zwischen 200 und 400 Asylbewerber anlanden. Ich bin da ganz ihrer Meinung. Wenn die Situation schlecht ist, dann ist das umso besser für Leute wie Dann ist es politisch günstig. Sehen Sie, Männer wie Sie brauche ich und die würde ich auch gerne in den nächsten Krieg schicken. Und zwar ganz vorne weg. Würden Sie dann alles tun, was ich Ihnen befehle? Schalten es mir ab. Wenn Sie der Echte wären, wahrscheinlich schon. Denke ich an Deutschland in der Nacht. Da bin ich um den Schlaf gebracht. Wie viele Leute bringen Sie zusammen? Über 500. Über 500 Leute? 2000? Ja. Laufen vorne weg und prügeln unsere Meinung in die Köpfe der Intellektuellen. Das ist kein Problem. Aber die wollen nur, wenn es nur was bringt. Richtig. Natürlich, die Inhalte braucht man immer. Die meisten würden sehr oft sterben. Ja, natürlich. Ja. Ich würde auch für Männer sterben. Sehen Sie? Genau das brauche ich. Und schon mit dabei. Genauso Männer wie Sie brauche ich. Bin sofort dabei. Seien Sie stark. Genau. Ah, Schnappi, sei stark. Hart wie Kruppstahl, flink wie Windhund und zäh wie Leder. Für Deutschland. Für Deutschland. Und für die Sache. Also, ja, tschüss, ihr Neger. Was für die Ehe? Ihr Nigger! So sagt man das heute! Wir sind hier in der Nähe. Ich gebe zu, das braune Haus in München war damals nicht weltbewegend gewesen. Aber diese Bruchbude in Berlin, Köpenick, erbärmlich. Schon allein das Gebäude sah hoffnungslos überfordert aus. Was ist das? Das ist unser Klingelschild. Ein derart kleines Klingelschild. Das ist Feigheit vor dem Feind. Gehen Sie mir aus dem Weg! Können Sie nicht mal stehen bleiben, bitte? Das ist unser Büro, hallo! Können Sie nicht... Oh. Oh. Haben Sie überhaupt eine Drehgenehmigung? Seit wann versteckt sich eine nationale Bewegung hinter Paragraphen? Ich will sofort Ihren Reichsleiter sprechen. Den Vorsitzenden? Wen soll ich melden? Der Name ist Hitler. Okay. Sehen Sie, in Anführungszeichen, so als solle man gar kein Gas geben. Oder so? Das hier ist für Deutschland. Hey, schön. Der Herr Hitler. Birne. Ulf Birne, Bundesvorsitzender der Nationaldemokratischen Partei. Bitte, wir haben zu reden. Großes Vergnügen. Sie vertreten hier also die nationale Sache. Nun, Sie haben sich ja länger nicht blicken lassen. Ich teile mir meine Zeit eben ein. Die Frage ist aber, was haben Sie denn einstweilen getan? Unsere Kameraden. Mit Kameraden hat man den Schützengraben geteilt. Hier ist aber bis auf meine Ausnahme keiner, auf den das zutrifft. Gut. Wir Nationaldemokraten. Nationaldemokraten. Nationaldemokratie! Was soll das denn sein? Nationalsozialistischer Politik erfordert einen Demokratiebegriff, der sich doch nicht zur Namensgebung eignet. Wie dumm kann man denn eigentlich sein? Haben Sie mein Buch gelesen? Nun, das ist in Deutschland ja nicht gerade leicht erhältlich. Was wird das jetzt? Eine Entschuldigung dafür, dass Sie es gelesen haben? Oder dass Sie es nicht gelesen haben? Oder dass Sie es nicht ganz verstanden haben? Also, das wird jetzt... Zumindest können wir mal die Kamera ausschalten. Nein! Sie haben schon genug Zeit vertrödelt. Jedes Ihrer Worte wirft die Bewegung um Jahrzehnte zurück. 
Wo ist denn da der Rastergedanke? Dass man Deutschland den Deutschen. Den, 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 den denn sonst? Ja, die den Polen? <lacht> War das jetzt hier der beste verfügbare Mann? Na dann, gute Nacht, meine Herren. Ich würde gerne zu Frau Belli. Können Sie mir bitte Ihr Büro zeigen? Ja, das ist da, aber ähm, ich muss Sie erst anmelden. Nein, 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 Anonym? Ein Denunzianten. Gut, und was heißt das jetzt konkret für uns? Dann müssen wir die Führerauftritte ab sofort einstellen, oder? Sie können vorerst auf Senden bleiben. Ich persönlich finde die Sendung phänomenal. Ach, also die, 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 so Ach das freut so. mich jetzt aber. Diese Stecken. Also die Anzeige kommt bestimmt von irgendwelchen linken Spinnern. Mhm. Aber das kennt man ja. Mhm. Machen Sie sich keine Sorgen. Na gut, wir machen Dienst nach Vorschrift. Ja? Das läuft nie von alleine. Ah. Wiedersehen. Ähm, Herr Sensen bringt, was ist jetzt mit dem Hund? Hund? Ja, ich muss doch die Rechnung für den toten Hund überweisen. Was ist denn für ein Hund? Der Hund, der bei den Dreharbeiten von dem Herrn Hitler und Sawatzki im äh, Verunglück ist. Ähm, und da wird beruhigt gegangen. Ist das, ist das eine Abschreibung oder Unterschwund? Ich kümmere mich da drauf. Das ist ja nett. Herr Rätsler. Was ist los? Die, jetzt fragst du mich, was los ist. Riesenscheiße, oder? Riesen-Hitler-Nazi-Scheiße, das ist los. Alle schreien, Hurra! Das ist los. Und außerdem finde ich, ist das das Letzte, das Dreckigste, das Menschenverachtendste. Du bist ja völlig betrunken. Du bist nüchtern. Du schaust dir das alles mit einem klaren Verstand an. Und noch was äh, folgendes. Weißt du eigentlich, wie viele Leute dem zujubeln? Nicht, weil sie glauben, der ist lustig oder ironisch oder irgendwas. Die finden das cool, was der sagt. Die finden, der Typ hat recht. So, und jetzt frage ich dich, Frau Katja Bellini, ist dir das recht? Oder ist es einfach scheißegal? Und was ist mit den ganzen positiven Reaktionen aus der Presse? Das kann ich doch sagen, was damit ist. Ja. Das sind Vollkoffer, die das schreiben. Die haben einfach nur Angst, dass sie in der Doppelbödigkeit nicht checken. Aber es gibt keinen doppelten Boden beim Herrn Hitler. Da ist alles ganz einfach. Es ist einfach ein Arschloch. Und drüber ist ein riesiger brauner Haufen Scheiße. Und du sitzt auf diesem riesigen braunen Haufen Scheiße drauf, weil du bist die Scheiße Haufen Chefin. Okay? Jetzt Aber du, na, hoch zu, du bist nicht feig oder so. Bist du nicht? Du bist eine Deppert, wie viele andere da. Du bist einfach karrieregeil. <lacht> Vorsicht, Ulle ist halt wieder. Okay. Tschüss, Frau Goebbels. Ich muss Ihnen etwas beichten. Wir haben Sie überprüfen lassen. Dann wird das Ergebnis Sie ja sicher beruhigt haben. Einerseits schon. Wir haben nichts Nachteiliges über Sie finden können. Und andererseits? Andererseits haben wir überhaupt nichts über Sie finden können. Als hätten Sie niemals existiert. Und möchten Sie jetzt wissen, ob ich schon mal existiert habe? Verstehen Sie, es ist nur so. Wir wollen natürlich vermeiden, dass wir hier so etwas wie einen echten Hitler... Oh Gott, ich kann nicht glauben, was ich hier sage. In der Tat. Das wäre Hochverrat. Sie waren also niemals Mitglied einer rechten Partei? Im Gegenteil, ich habe sie sogar mit begründet. Mitgliedsnummer 555. Was? Das war hoffentlich eine Jugendsünde. Das ist doch Unsinn. 1919. Da war ich 30 Jahre alt. Das war doch keine Jugendsünde. 1919. Und denn sonst? Ich habe mir den Schwindel sogar ausgedacht. Die 500, die haben wir erfunden, damit die Mitgliedszahl höher klingt. <lacht> Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. 
Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur wenn Sie wollen. Sie sind ein Komiker, nicht? Ich werde von anderen Menschen so gesehen. Fühlen Sie sich wohl in der Rolle? Ich fühle mich in jeder Rolle wohl. Ich will die Menschen erreichen. Und man kann niemanden erreichen, der einem nicht zuhört. Insofern bin ich auch bereit, den Hans Wurst zu geben. Ich frage mich gerade, was Sie für ein Mensch sind. Viele Zeitungen schreiben, dass Sie irre sind. Was sagen Sie dazu? Sehe ich irre aus? Mit Verlaub, ein wenig ja. Ihre Augen machen mir Angst. Ich kann nicht anders, als ich tue. Und tue nicht anders, als ich kann. Finden Sie das komisch? Komisch sind die Zustände, in denen wir leben. Ich bezweifle es, ob das, was Sie tun, in irgendeiner Form gerechtfertigt ist. Schauen Sie mal, was wir gefunden haben. Unter den Clips, die Sie gedreht haben, war was, auch dieser hier. Was den Clip? Schauen Sie sich das bitte an. Wenn ich Hunde verkaufe, dann an Leute, denen ich vertraue, verstehen Sie? Das dürfen Sie nicht. Sie haben das. Was ist das denn? Das ist... Finden Sie das in irgendeiner Form witzig? Möchten Sie, dass, dass Menschen über so etwas lachen? Das war ein Unfall. Was? Das war in Wirklichkeit gar nicht so schlimm. Doch, es war schlimmer. Ich weiß nicht, wie die an das Material gekommen sind. Das frag ich Sie. Ist das Ihre Art von Humor? Sagen Sie mir vielleicht, warum Sie diesen Clip gemacht haben. Ich habe, diesen, Clip, ich habe diesen Hund erschossen, weil der Hund es nicht anders wollte. Verstehen Sie? Dieser Hund, er hat mich gebissen in meinen Finger. Und da habe ich ihm da genau das gegeben, was ich mit Ihnen machen würde. Wissen Sie, was ich im Studio mache? Da war ein Max. Max, Max, Max. Ich werde ganz bestimmt nicht wegen eines Hundes entlassen. Mir tut das in der Seele weh. Sie haben sich so bemüht. Ich war denn ein falsches Mitleid. Ich denke, Herr Sensen bringt mal das ernst. Beim Fernsehen ist alles möglich. Es gibt wenig, was der Zuschauer einem nicht verzeiht. Aber einen kleinen Hund töten, das verzeiht die deutsche Seele nicht. Meine Frau und ich, uns ist schlecht geworden, als wir das gesehen haben. Ich wünsche dir alles Gute. Jetzt bist du am Steuer. <lacht> Enttäusch mich nicht. Auf keinen Fall. Hallo, Mama. Mama. Der Sender hat uns ins Hotel gestrichen. Wir müssen für ein paar Tage hier schlafen. Bitte. Danke, gnädige Frau. Ihre Unterstützung wird auf ewig Kommen Sie bitte. die Geschichte. Es ist erstaunlich, welche Wege die Vorsehung findet, um an ihr Ziel zu gelangen. Sie sorgt für diese Momente der Krise. Aber nur, damit ich die Muße finde, ein zweites großes Buch zu schreiben. Was machen Sie dann? Ich schreibe ein neues Buch. Und? Das ist vollkommen irre. Er beschreibt, wie er hier im modernen Berlin aufgewacht ist. Ich komme vor, du kommst vor. Könnte sich das gerade als Film vorstellen. Eine Bedingung habe ich. Den Film zu dem Buch, den möchte ich machen. Gut. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Hitler, ähm, wirklich großes Respekt, wie er sich in die neue Welt eingefunden hat. Ich bringe ja niemanden um, wenn es nicht un unbedingt notwendig ist. Ich kann nur sagen, fürchtet euch nicht. Ich bin ein ganz lieber Mensch. Der Facebook-Aufruf für meine neue Leibgarde schien erfolgversprechend. Aber das Grundmaterial ließ sehr zu wünschen übrig. Und nochmal 30, hinten drauf, bis Ihnen das Lachen vergeht. Amüsieren Sie sich. Hm? Na los, amüsieren Sie sich. Haben Sie Spaß? Sieht gar nicht mehr so lustig aus.
Herzen bringt. Die Einschaltquoten unseres Senders befinden sich im nicht messbaren Bereich. Die Werbeeinnahmen tendieren gegen Null. Die Liquidität unseres Senders... Ja, aber das kommt mit der Witzig, man schaut schon alles wieder in Ordnung. Wir senden krass, Alter, ab sofort fünfmal die Woche. Herr Sensenbrink. Witzig, Mann. Witzig, Mann, nicht das eins wechseln. Die Sendung krass, Alter, gibt sich mehr. Jetzt bleiben wir im Raum, Ruge, Mann. Noch nicht. Mein Cello. Und Nils. Was erlauben Sie sich? Soll ich denn so einen Sender führen, wenn ihr mich alles abonniert? Selbst die ihn hassen, kaufen sich sein neues Buch. Einfach um zu lesen, was er jetzt wieder krasses macht. Das kann man nicht machen, das ist unhaltbar. Das Buch verkauft sich wie geschnittenes Brot. Die arbeiten schon an der Verfilmung. Im Sinne. Müssen wir uns beteiligen? <lacht> Hallo, Sie von immer gegen Hitler. Natürlich. Oder war ich auch noch nicht Geschäftsführer? Das ist aber wirklich ganz großes Kino, was? Wer sind Sie denn? Der Balzki. Halt aus! Ach, Mensch, wer latscht da ins Bild? Ach. Der Balzki. Ich dachte schon, ähm... Toll, was? Eine Silikonmaske. Ist das der echte Sensenbrink? Das ist er. Ich wollte einfach mal gucken, wie es so läuft. Ich habe ja immer an Sie geglaubt. <lacht> ja, es könnte nicht besser laufen. Ich. <lacht> Wollen Sie eins? Schauen Sie mal. Das ist ganz raffiniert hier mit dem Bart als Titel, oder? Genial. Und der Clou, es kostet genau 19,33. <lacht> wie das Jahr 1933. Habe ich schon verstanden. Christoph Sensenbrink, darf ich vorstellen? Christoph Sensenbrink. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Ich träume schon als Sie. Der spielt mich? Ja. Aber den äh, kennt doch keiner. Hätte man denn da nicht Benno Fürmann oder Bruno Ganz oder... Also für so eine kleine Rolle, Entschuldigung, das wäre jetzt wirklich blöd gewesen. Haben Sie denn schon einen Sender? Ja, die Verhandlungen laufen. Pro sieben, RTL, ZDF, you name it. Äh, Pappenheimer, die kenne ich ja alle. Vier Gelabere und nichts dahinter. Sie brauchen einen... Potenten Partner. Wir stocken ihr Budget um eine Million auf und im Gegenzug strahlen wir den Film aus. Win, win. Oma, ich bin gleich wieder da, ja? Hallo. 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 Tag, Frau Leitkrümmer. So, dann haben wir das doch endlich geschafft. Ich bin hier mit Dienst. Hedler, wollen Sie ablegen? Ja, bitte. Hallo, Frau Krümmer. Verzeihen Sie, dass wir Sie hier so einfach überfallen. Das kann nicht sein. Meine Verehrung, Ihre Enkeltochter ist ein ganz wundervoller Mensch. Das ist Hitler. Oma, warum tut er denn nichts? Frau Krömer, das ist doch nicht der echte. Oh Gott, Sie denken wirklich, der ist es. Denk an deine Familie. So viele Menschen. Alle tot. 
tut was. In mir steigen auch wieder die Wut und der Zorn über jene Tage auf. Glauben Sie mir, ich werde dafür sorgen, dass nie wieder ein englischer Bomber in die Nähe... Ach, wer denn vom Bombenkrieg? Von denen ist niemand im Bombenkrieg gestorben. Sie haben alle vergast. Oma, das ist lustig, das ist Satire. Das sieht aus wie früher. Habt die gleichen Sachen wie früher. Damals haben die Leute am Anfang auch gelacht. Ich weiß, wer du bist. Ich habe nichts vergessen. Kann er die Gefahr Jüdin. Das hätte ich nie gedacht. Das meinte ich nicht. Sie sind enttäuscht, weil ich mit dieser alten jüdischen Fregatte nicht noch ganz anders umgesprungen bin. Das verstehe ich doch. Aber als Politiker, da muss man eben Prioritäten setzen, Sawatzki. Das ist wie Olympia 36. Da verfolgt man die Juden dann eben drei Wochen lang nicht. Können Sie nicht einmal diese Rolle lassen? Einmal? Ich verstehe doch, dass Ihnen das Fräulein Krömer ja am Herzen liegt. Das verstehe ich doch, Sawatzki. Vielleicht ist ja der jüdische Anteil bei ihr nicht so groß. Der Körper kann einen gewissen jüdischen Anteil verkraften. Mein Gott, was sind Sie nur für ein Mensch? So, und jetzt müssten von da die drei Kickbuben kommen. Ja, ja, schon klar, aber vorher, das interessiert mich, wie Sie da hingekommen sind. Was ist da vor gewesen? Ich weiß es nicht. <lacht> wie, einfach <lacht> da hingebeamt, oder? <lacht> Fabian, was sagst du denn? Hast du dich damals nicht gefragt, wo er herkommt? Vielleicht hat er eine Zeitreise gemacht. Ja, da ist er aus der Klapse geflohen. <lacht> Sie mich durch. Nee. Machen Sie den Weg frei. Erkennen Sie mich nicht. Wieso? Wegen dem Bärtchen? Du fällst Deutschland in den Rücken. So was tut nur ein Schwein. Ein menschenunwürdiges. Schwein! Und alle wünschen Ihnen gute Besserung. Warum? Warum? Sie wurden von Neonazis zusammengeschlagen. Das macht Sie zu einem Vorkämpfer der Demokratie. Sieht man Gabriel. Sie sind jetzt ein Held. Alles in Ordnung? Wusste das so lachen. <lacht> Diese Stimme.
Wo ist er? Was machen Sie denn hier, Sawatzki? Sie sollten am Set sein. Ach, das ist der echte. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber das ist der echte Adolf Hitler. Ich weiß, er macht das sehr gut. Aber das wissen wir ja nun schon seit langer Zeit, wie gut er ist. Sie verstehen das nicht! Nein. Nein. Das ist Adolf Hitler! Das ist kein Komiker da draußen! Von dem er nicht holen. Das ist Hitler! Ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Aber er macht es genauso wie damals. Muss ich noch deutlicher werden? Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen ihn festnehmen. Wir müssen irgendwas tun. Wir Moment, wie wir. Das ist alles. Atmen wir erstmal ganz tief durch, ja? Frau Bellini, wir, wir dürfen keine Zeit verlieren. Hören Sie, ich will keinen Ärger, bitte. Das ist doch schon mal gut. Wir wollen ja auch keine Ärger. Okay, Sawatzki. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie endlich auftauchen. Sie sind es. Sie sind er. Habe ich denn je etwas anderes behauptet? Mein Schicksal ist es wohl, dass ich mich gerade von den mir liebsten und engsten Mitstreitern trennen muss. Da lang. Ja. Die Geschichte wiederholt sich. Sie versuchen wieder, die Menschen mit ihrer Propaganda reinzulegen. Ach, so hat's gehen. Sie verstehen es nicht. 1933 wurde kein Volk von irgendwelcher Propaganda reingelegt. Es wurde ein Führer gewählt, der in aller Klarheit seine Pläne offengelegt hat. Die Deutschen haben mich gewählt. Das. Dann müssen Sie aber auch diejenigen verurteilen, die dieses Monster gewählt haben. Waren das alles Monster? Das waren ganz gewöhnliche Menschen, die entschieden haben, einen außergewöhnlichen Menschen zu wählen und ihnen das Schicksal ihres Landes anzuvertrauen. Was wollen Sie denn machen, Sawatzki? Und Sie Wahlen verbieten? Nein, aber ich werde Sie aufhalten. Haben Sie sich nie gefragt? Warum die Leute mir folgen? Weil sie im Kern genauso sind wie ich. Sie teilen die gleichen Werte. Und deswegen werden sie auch nicht schießen. Sie können mich nicht loswerden. Ich bin ein Teil von Ihnen. Von euch allen. 
Und sehen Sie, das war doch nicht alles schlecht. Es ist recht, wenn Sie alle feiern, aber wir wollen in diesem Moment auch der Mitstreiter gedenken, die nicht mehr bei uns sein können. mit Hitler. Kann das gut gehen? Ich sag mal so, es gibt eine deutsche Comedy vor Hitler und eine danach. Er hat die Möglichkeiten der gesamten Unterhaltungsindustrie auf ein völlig neues Niveau gehoben. Das hat noch keiner vorhin geschafft, nicht mal Lorio. Was würde passieren, wenn der echte Hitler wieder auftauchen würde? Würde sich die Geschichte wiederholen? Ach Gott, seit 70 Jahren, ja, bereiten wir unsere ganze Geschichte auf. Den Schülern kommt ja das Dritte Reich schon aus den Ohren wieder raus. Wir sollten anfangen, etwas mehr zu vertrauen. Ich danke Ihnen. Haben Sie vielen Dank. Vielen Dank. Alles hat einen tieferen Sinn. Alles in allem ist die Lage für mich hervorragend. In Deutschland, in Europa, in der Welt. Wenn Menschen nach Schweden kommen, dann sollten sie sich an unseren Lebensstil anpassen. vor einem eine dort geplante Unterkunft Es ist das Gespenst des Islam. Ich sage, die Astrophäne aus Marokko und wir 
Thank you, all the people. Damit kann man arbeiten.